సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స హలో రామ్ సార్ హాయ్ నారాజు చాలా మందికి ఉండేటువంటి ఒక డౌట్ ఉంటుంది అంటే మేము మెడిటేషన్ చేస్తాము అది రిలేటెడ్ టు విజువలైజేషన్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి అడిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ డౌట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇమాజినేషన్కి విజువలైజేషన్కి మనం మాట్లాడుకున్నాం గతంలో ఆ క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది బట్ మెడిటేషన్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొంతమంది విజువలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది అండి ఆరోజు మెడిటేషన్ గురించి ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ కొత్తగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మెడిటేషన్ అనేది మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఉంది అన్ని రకాల స్కూల్స్ స్పిరిచువల్ స్కూల్స్ ఏమన్నాయో అందరూ మెడిటేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు భారతీయుల్లో మెడిటేషన్ అంటే అర్థం తెలియని వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ తెలుసు అయితే మన విజువలైజేషన్కి మెడిటేషన్కి సంబంధం ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర నా ఈ పేపర్ తీసుకొని దీని మీద నీ భవిష్యత్తు చిత్రాన్ని ఇటు తెప్పు దానిపైన ఆ పై భాగంలో భవిష్యత్ చిత్రానికి ఏ దీని మీద ఫ్యూచర్లో నువ్వు ఎలా ఊహించుకుంటున్నావు ఆల్రెడీ ఉన్న దాని మీద ఎలా గీస్తాను సార్ అది ప్రింట్ ఉంది కదా అదేంటంటే ప్రింట్ కాదు మన ఆలోచనలు మన గతాలు మన భయాలు ఇవన్నీ అవన్నీ పెట్టుకుని దాని మీద మనం భవిష్యత్తును ఆలోచించాలంటే ఏమీ కనపడదు బా సో ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ గందరగోళంలో మన మైండ్లో ఆలోచనలు తిరుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు నువ్వు విజువలైజేషన్ చేయమంటే భవిష్యత్తు గురించి ఇప్పుడు నిన్న నీ భవిష్యత్తు చిత్రం దాని మీద గీయమన్నట్టే ఉంటుంది ఒకవేళ గీసినా ఏం అర్థం కాదు ఏం అర్థం కాదు కనిపించదు మెడిటేషన్ సంబంధం ఏంటంటే ఇదిగో ఈ పేపర్ ఇచ్చి గీయమంటే డ్రా చేయచ్చు సో ఇది స్పష్టంగా ఏం గీసినా కనిపిస్తుంది ఏం గీయాలనుకున్నా గీసే ఆస్కారం ఉంది అవును మనల్ని మన భవిష్యత్తును రచించే అవకాశం ఉంది మెడిటేషన్ ఏం చేస్తుందంటే మన మనసుని తెల్ల కాగితంలా మారుస్తుంది ఇక గతం నుంచి భయాల గురించి బరువుల గురించి ఆలోచనల గురించి అనుమానాల గురించి తావు లేదు అక్కడ సరే నీ భవిష్య చిత్రం మేము తర్వాత చూస్తాం ఇప్పుడు అందుకు కాదు కానీ వెంటనే చెప్పడానికి అని నేను అడిగాను ఒకరోజు మధ్యలో అడిగినప్పుడు చెప్పాను మీకు నేను మీరు ఎలా చూస్తారంటే కంప్లీట్ బిజినెస్ మ్యాన్లా చూస్తారని ఫ్యూచర్ కూడా అదే కనిపిస్తుంది వెరీ గుడ్ ఆ ఫ్యూచర్ గీట మనం విజువలైజేషన్ చేసినప్పుడు నేను బిజినెస్ మ్యాన్ లానే కనిపిస్తాను మీకు అని చెప్పేసి అన్నాను ఒకరోజు ఒక వీడియోలో చెప్పాను నేను అది అవును ఫ్యూచర్లో అవుట్ అండ్ అవుట్ అదే లుక్ అదే దాంట్లో కనిపిస్తుంది సో ఆ చిత్రం క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదు అయితే ఈ మెడిటేషన్ అనేది ఇట్ ప్యూరిఫైస్ ద మైండ్ హౌ సార్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా మనం కళ్ళు తెరుచుకొని మనం మాట్లాడుతుంటే తిరుగుతుంటే ప్రతిరోజు విషయాలు మాట్లాడుతుంటే ఏదైనా నీకు ఐడియా వచ్చిందని ఆరాదంటే సో ఇవాళ అంతా బిజీగా ఉన్నాను నేను ఆలోచించే టైం లేదు బిజీగా ఉన్నప్పుడు మీరు రొటీన్ రెగ్యులర్ లై లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా ఆలోచించాలంటే ఒక 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 ఆలోచన తట్టాలన్నా ఒక ప్లాన్ వేయాలన్నా ఒక భవిష్యత్తును గురించి మీరు ఒక గోల్ని నిర్మించాలన్నా సాధ్యం కాదు దానికి ఓ ప్రశాంతత అవసరం అవును ఓ ప్రశాంత స్థితి ఉన్నప్పుడు ఒక్కరు ఆలోచించినప్పుడు అద్భుతమైన ఆలోచనలు తట్టచ్చు అవును ఎట్లాగా చాలా బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా యాక్సిడెంటల్గా తట్టచ్చు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడ తట్టచ్చు మీరు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఐడియాలు రావచ్చు అయితే అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కానీ విజువలైజేషన్లో ఎప్పుడు రావాలో మనం తలుచుకొని మెడిటేషన్ ద్వారా మనసును తెల్ల కాగితం చేర్చి తెల్ల కాగితంగా మార్చి దాని మీద మన భవిష్యత్తును మనం విజువలైజ్ చేయగలిగితే స్పష్టంగా ఆ చిత్రం కనిపిస్తుంది ఆ చిత్రం కనిపించినప్పుడు ఆ స్థితి కనిపించినప్పుడు మనం ఆ అనుభవం మనకు ఎదురైనప్పుడు అందులో ఉన్న భావాల్ని మనం కనుక సృష్టించగలిగితే ఆ భావాల్ని మనం పలిగించగలిగితే ఆ భావం ప్రధానం ఆలోచన కంటే అయితే ఎందుకు విజువలైజేషన్ అంటున్నాం మీరు విజువలైజ్ చేసినప్పుడు ఆ విజన్తో పాటు భావం కూడా దాంతో కలిసి ఉంటుందండి ఉదాహరణకి మనం గతం గురించి ఆలోచిస్తే నారాజు ఎప్పుడైనా మీకు అవమానం జరిగింది ఎప్పుడు అని ఆలోచన చేస్తే ఆ సంఘటన తలుచుకున్నప్పుడు ఆ భావం కూడా కలుగుతుంది అవును మీరు బాధపడిన సంఘటన ఏంటి అంటే మన జీవితంలో జరిగిన ఒక దుర్ఘటన గుర్తుకొస్తే ఆ దుర్ఘటన అప్పుడు ఎప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యామో ఎంత బాధపడ్డామో ఆ బాధ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా మనం ఫీల్ అవుతాం సో ఆ ఎమోషన్స్ పలుకుతాయి 
సో ఇది ఇది మాత్రం ఆటోమేటిక్ నెగిటివ్గా ఆలోచించడం బాధపడడం పాత జ్ఞాపకాలు తెలుసుకోవటం మోసం చేసిన అమ్మాయిని తెలుసుకోవడం ప్రేమించిన అవతల వాళ్ళు ఏమీ రెస్పాండ్ కాకపోవడం ఇట్లాంటివన్నీ మనం తెలుసుకోవడం ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి మళ్ళీ అదే ఫీల్ అవుతారు మరి భవిష్యత్తులో మనకు కావాల్సిన స్థితికి మనం ఫీల్ అవ్వడం ఎలా ఆ ఎమోషన్ ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆలోచన భావము ఉద్వేగము ఈ మూడు ఖచ్చితంగా ఉంటే ఇవన్నీ ఒక ఆర్డర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆర్డర్ ఎలా నా దగ్గర ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది ఓకే ఐ టెల్ యూ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ ఇప్పుడా లైవ్లో ఈ లైవ్ ఓకే చూద్దాం అది షూర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది నారాజు ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ దిస్ నారాజు ఇక్కడ కొన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఆలోచన ఇది భావము ఇది ఉద్వేగము మెడిటేషన్ విజువలైజేషన్ ఇవన్నిటిని సింక్లో ఉండాలి యాక్చువల్గా ఓకే కానీ ఇవి ఒక ఒకటి ఏదైనా మనం ఆలోచన చేస్తే ఇవన్నిటినీ మనం ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్ ద్వారా అలైన్ చేస్తామో అలైన్ చేసినప్పుడు థాట్ను ఎక్కడికి చేర్చాలో మనం ఏం పొందాలనుకున్నామో ఏం సాధించాలనుకున్నామో ఏం అట్రాక్ట్ చేద్దామనుకున్నామో అది చేయడం సాధ్యమవుతుంది కొన్ని మిస్ అయిన అలైన్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థాట్ ఒకటి ఆలోచన ఒకటి భావం ఒకటి ఉదాహరణకి నా ఆలోచన ఏంటంటే నాకు నాకు నెంబర్ వన్ రావాలని బల బాగా డబ్బు సంపాదించాలని నేను అనుకున్న సంపద నా జీవితంలోకి రావాలనే ఆలోచన కానీ భావం ఏంటంటే నా వల్ల అవుతుందా అవును సెల్ఫ్ డౌట్ భావన గత అనుభవం గుర్తొచ్చి మన మీదే అనుమానం పెరిగి అవ్వదేమో అన్న అనుమానం భావన ఈ భావన ఆలోచన మ్యాచ్ కాదు అవును మ్యాచ్ కానప్పుడు మీరు ఎంత ఆలోచించినా సరే అది భావనగా మారినప్పుడు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మనం పొందలేము ఉదాహరణకి నా దగ్గర ఒక ఆలోచన ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ నేను ఖచ్చితంగా నా ఆలోచనని ఒక థాట్ని ఒక ఆలోచనను ఒక్కసారి మైండ్లోకి పంపిస్తే ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్ ద్వారా నేను ప్రశాంతతను సాధించి నా ఆలోచన ఆ భావము గతం బరువులను తొలగించి గత ఆలోచనల నుంచి బయటపడి కేవలం నా విజువలైజేషన్ మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి ఒక్కొక్క స్థాయిని నేను సాధన ద్వారా సాధిస్తే సో నా దగ్గర కొన్ని థాట్స్ ఉన్నాయి ఇవి నా నా నేను సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాలు ఇది నేను విజువలైజ్ చేయాలని అనుకున్నది ఇవి నా కోరికలు నా కోరికలు నా దగ్గర భద్రంగా ఉన్నాయి కానీ ఈ కోరికను నా మైండ్లో ఎలా సీడ్ చేస్తున్నాను ఎలా నాటుతున్నాను అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఊరికే మైండ్లో నాటితే నా కోరికలే అయిపోతాయి అవి నా కోరికలు వంద ఉంటాయి కానీ ఈ కోరికను ఆలోచనగా ఆలోచన నుంచి మెడిటేషన్ ద్వారా విజువలైజేషన్గా విజువలైజేషన్లో భావోద్వేగాలుగా మార్చి నా కోరికను సాధించుకోగలుగుతాను కోరిక కోరికలాగా మిగిలిపోతే ఇట్లే ఉంటాయి అందుకే ఒక్క కోరికని నేను ఒక్కసారి ఇట్లా సీట్ చేస్తే ఒక చోటు నుంచి అవి ఎలా రీచ్ అవ్వాల్సిన చోటుకి రీచ్ అవుతాయి బా అన్నీ అలైన్ అయినప్పుడు ఏది సాధించాలనుకున్నానో నా కోరిక రిజల్ట్ ఎండ్ రిజల్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేది ఇది అలైన్ అయినప్పుడు మీరు కోరికలు కోరుతూ ఉంటే కోరిక ఎక్కడ చేరాలో అది చేరిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఆటోమేటిక్ అవుతుంది ఈ ఈ అలైన్మెంట్ సాధ్యమయ్యేది ఎక్క ఎప్పుడంటే మెడిటేషన్ ద్వారా మీ మీద మీకు నమ్మకం ఏర్పడుతుంది కరెక్ట్గా థాట్ని సీట్ చేసినప్పుడు ఇందులో పర్ఫెక్ట్గా చేరు ఎప్పుడైనా మిస్ అలైన్ అయినప్పుడు మనం ఇలా వేసినప్పుడు ఏ థాట్ అయినా సరే ఇక్కడ రాకుండా పక్కన పడిపోవచ్చు కానీ మనం సాధించాలనుకున్న ఎండ్ రిజల్ట్ మాత్రం ఎండ్ రిజల్ట్ మాత్రం ఇక్కడికి చేరాలంటే ఇవన్నీ అలైన్ అవుతాయి ఇవి అలైన్ అవ్వాలంటే సాధన ఒకటే ఎవరు పర్ఫెక్ట్గా ఇదో ఇది ఇలా అలైన్ చేయాలని ఉండదు మీరు ఎంత సాధన చేస్తుంటే అంత పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది సో ఇలా చేసినప్పుడు ఇది అందుకే ఒక కోరిక కోరికకి విజువలైజేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విజువలైజేషన్లో ఒక మెడిటేషన్ ఉంది ఒక ప్రశాంతత ఉంది గతం నుంచి విముక్తి ఉంది భయాల నుంచి బయటపడడం ఉంది భావోద్వేగాలను సృష్టించడం ఉంది ఇవన్నీ ఇవే కానీ కరెక్ట్ ఫిల్టర్ సార్ అసలు కరెక్ట్ ఆఫర్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు తెలియదు కానీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విజువలైజేషన్కి మెడిటేషన్కి ఎంత మంచి మెటాఫర్ కానీ ఎంత మంచి ఎగ్జాంపుల్ కానీ ఇంకోటి తీసుకొచ్చి చెప్పలేము ఇది ఇది మన బాడీ అవును మైండ్ థాట్స్ ఎలా ఫిల్టర్ అయ్యి మనకు కావాల్సిన ఎండ్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనే దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మీరు చాలామంది ఇది ఎలా అని నేను ఇక్కడ ఎక్కడ వేలు పెట్టక్కర్లేదు అవును ఇక్కడ వేలు పెట్టి దీన్ని దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసి దీన్ని నేనేం చేయక్కర్లేదు 
నా థాట్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ వేయాలో ఎప్పుడు ఆలోచించాలో అది ఆలోచిస్తే మొత్తం అలైన్ అయిపోతుంది అలా అలైన్ అయిపోతుంది ఎట్లా అలైన్ అయిపోతుంది సో మెటోఫోర్ నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం మనల్ని మనం అలైన్ చేసుకోవటానికి మెడిటేషన్ చాలా అవసరం ఎస్ ప్రశాంతత అవసరం ఇంకో ముఖ్య విషయం ఇంతకుముందు చెప్తుంది ఆలోచన భావము రెండు కనుక మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మీరు ఏది భావించారో అది జరుగుతుంది తప్ప ఏం ఆలోచించారో అది జరగదు కోరిక ఒకటి మీ ఉద్వేగం ఒకటి అయితే మీరు ఏది ఉద్వేగంగా భావించారో దాన్ని పొందుతారు తప్ప కోరికను పొందరు ఎస్ కాబట్టి అందుకే మెడిటేషన్ అనేది ఒక మార్గం వైట్ పేపర్ని భవిష్యత్తు కాదు వైట్ పేపర్ని మన భవిష్యత్తు నిర్మించుకోవడానికి వాడుకుంటాం మెడిటేషన్ని మన ఫ్యూచర్ని విజువలైజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాం అవును సో అది సంబంధం వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మెటాఫర్ మాత్రం మెడిటేషన్లో అంత అంత ప్యూరిటీ ఆఫ్ రిజల్ట్ని మనం చూస్తూ ఉండే త్రూ విజువలైజేషన్ ఏదైనా విజువలైజేషన్ వల్ల సాధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇలాగే సాధించారు అందుకే వాళ్ళకి చూడండి చాలామంది మన ప్రేక్షకులు చూస్తుంటారు కదా కానీ ఈ మధ్య నేను ఏమనుకున్నా నా జీవితంలో నేను పొందగలుగుతున్నాను అండి అంటే వాళ్ళకి తెలియదు అది వాళ్ళు అలైన్ అయ్యారు ఎస్ ఈ అలైన్మెంట్కి కొంత టైం పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్ని నమ్మాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా సాధిస్తాం ట్రూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నారాజ్ చాలామంది మీ అపాయింట్మెంట్ కోసం అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కోసం అడుగుతూ ఉన్నారు మీ పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బయట పర్సనల్ సెలబ్రిటీస్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటని తెలియదు సో వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు అండి అవకాశం ఉంటుంది నారాజు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీన విజువలైజేషన్ బేసిక్ క్లాస్ను కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికి మనం చాలా బ్యాచ్లు కండక్ట్ చేసాం మన ఎపిసోడ్లో కూడా ఈ సెషన్లో ఏముంటుంది అని కూడా చెప్పాం ప్రతిసారి ప్రతీ నెల ఒక కొత్త టాపిక్స్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం మన ఇంటర్వ్యూల్లో మాట్లాడే సబ్జెక్ట్స్కి అనుగుణంగా ఏది రిపీట్ వాళ్ళ కోర్సులో లేకుండా కొత్తగా వాళ్ళ బెనిఫిట్ పొందేటట్టు ఐదు రోజుల సెషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కోర్సులో జాయిన్ అయితే ఐదు రోజుల ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ అనుభవాన్ని పొందడానికి ఈ సంవత్సరం చివరి ఎపిసోడ్ అది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అటెండ్ అయ్యి దాని ప్రయోజనాన్ని కంప్లీట్గా పొందొచ్చు చాలా కొత్త టాపిక్స్ చేర్చడం జరిగింది డెఫినెట్గా సార్ దగ్గర చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నటువంటిది అండ్ పర్సనల్గా సెలబ్రిటీస్ కూడా మీ అపాయింట్మెంట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి తెలిసి నాకు అది సో ఎవరైనా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కనుక పర్సనల్గా అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి విజువలైజేషన్ క్లాస్కి కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు సో క్లాస్కి అటెండ్ అయితే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్న ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీకు ఏది బెనిఫిట్ అనుకుంటే దాంతో వెళ్ళొచ్చు ఎనీవేస్ సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అండి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ ఎండ్ ఎలాగో రాబోతుంది స్టార్టెడ్ విత్ బిగ్ బ్యాంగ్ అని కోచ్ దాన్ని థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియో పై అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రామ్ జలదుర్గం గారి విజువలైజేషన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలనుకున్న పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా డెఫినెట్గా రామ్ గారి టీమ్కి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సార్ మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్